आवड़स लाइक करा शेयर करा मशाल न्यूज नेटवर्क चैनल सब्सक्राइब करा मशाल न्यूज नेटवर्क मध्य अपना सर्वे सरश स्वागत प्रेक्षक आज आप प्रकाश जोत टाक आहोत वाड़ा तालुक्या घड़ा खड़बड़जनक घटने वाड़ा तालुक्याल आवेडघर गावती सूर्याष्टी या लोखंड उत्पादन करना कारखान्या लोखंड सड़ा मुंबई कौन जा ट्रेलर चालका खुपरी गाँव आज्ञात चोरटिया लुटने की घटना हि दा फेब्रुवारी रोजी घड़ी घटना घड़ता आम मशाल मीडिया हाउस मधे तत्काल महति मिला विशेष घड़े ही आमल नहीं कारण लोखंड सड़ा बनवे कारखाना चोरी मारी के प्रकार रोज के घड़ता है चौकशी चोर कर ते जनते लोखंड बनखान की संख्या खूब मोटी है अक्षरशाट ल घातक प्रचंड है प्रकार गाड़ी भरता जास्ती जास्त स्टील भर लंपनी मात्र कमी दाखिल स्टील भरता डीजल टैंक रिका कर जड़वस्था कमी काटा के तो। वजन कर धाव्या स्टील उतर पुनः एक डीजल टैंक फूल के लिए जो वजन जो माल वजनी माल तो गाड़ी मध्य भर वजन वाढ़ अकार सर्रास घटना हाईवे वरी धावे खुल्लम खुल्ला चोरी के स्टील उतरवत अनेक वर्ष ही वाट मारी अशा प्रकार सर्वान हफ्ते पोचता सर्वे खिच भरता विषया वही बोला तैयार नहीं खुल्लम खुल्ला चाल भ्रष्टाचार रोज स्टील चोरी के प्रकार फारस एवं विशेष नहीं जयकुमारूर्यवंशी सहकार आरोपी गजाड़े घटना दिनांक फेब्रुवारी रेंज मध्य होते स्वतः वेरणा गाड़ी वाली होती ट्रेलर मध्य सोडन दिला होता चोरटे एकमेक स्वतः मोबाइल वो संपर्क होते मैं ज्यादा चोरला होता विकला ही होता खूब कच्चे देवे होते आरोपी सहज सापड़ आरोपी सापड़ी चर्चा 
ते खरंच अस्वस्थ करणारे होते चांगल्या घरातील उच्च शिक्षित पोरं या चोरीच्या प्रकरणामध्ये अटक केल्याची घटना घडली आणि त्याची चर्चाशी सगळीकडे सुरू झाली त्यामुळे पुन्हा आरोपी पकडण्याची बातमी लिहिताना जरा जीव कासाविषद झाला होता म्हणून प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास न ठेवता एटीएस चे प्रमुख मानसिंग पाटील यांच्याशी फोनवर बोललो माहिती घेतली आणि स्वतःच वाडा पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो पोलीस निरीक्षक जयकुमार सूर्यवंशी यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली त्यांच्याकडून माहिती घेतली हा प्रकार या उच्च शिक्षित मुलांनी नेमका का केला असावा या संदर्भात साधक बाधक चर्चा केली आणि पोलीस ठाण्या बाहेर आलो तर समोरच माझा खूप जवळचा मित्र किरण सावंत भेटला आणि त्याने केदार आणि नीरज ही माझीच मुलं अटकेत आहेत असे सांगतात पायाखालची वालूच सर केली मोठा धक्का बसला क्षणभर काहीच सुचलं नाही पोलीस ठाण्यामध्ये ज्या चोरट्यांची माहिती घ्यायला गेलो होतो ती मित्राचीच मुलं निघाली हे ऐकून खरंच हतबळ झालो आणि काय करावं हे सुचलं नाही आधी उच्च भूगृहातील उच्च शिक्षित मुलं चोरीच्या प्रकरणामध्ये अटक झाली म्हणून अस्वस्थ होतो त्यानंतर माहिती घ्यायला गेलो तर मित्राचीच मुलं होती हे पाहून अधिकच अस्वस्थ झालो किरण बरोबर चर्चा केली बोलता बोलता तर सहज बोलून गेलो माझंच दुर्लक्ष झालं मुलं काय करतात कुणाच्या संगतीमध्ये आहेत ते पाहायला हवं होतं पण मी सकाळ संध्याकाळ माझ्याच व्यापामध्ये व्यस्त होतो म्हणून थोडस दुर्लक्ष झालं किरणच दुर्लक्ष झालेले हे शब्द पुन्हा एकदा अस्वस्थ करून गेलो त्याच अस्वस्थ म्हणून घरी पोहोचलो आणि मुलांना पत्नीला समोर बसून घडलेला प्रसंग सांगितला आदल्या दिवशी माझा मोठा मुलगा विराज यांनी तक्रार केली होती की सगळी मुलं केव्हाही घरी येतात जातात आम्हाला मात्र सात वाजेच्या आत घरात यायचं बंधन का त्याच्या या प्रश्नाचं उत्तर सविस्तरपणे आणि पुराव्यासह त्याच्या समोर ठेवलं संगतीने माणसाचं काय होतं वाईट संगत कशी महाग पडते याबाबतची पुराणा काळापासूनची ते आजपर्यंतची सर्व उदाहरणं दिली आणि ही वाईट संगत लागू नये म्हणून स्वतःला कसं जपू नये किंवा मुलांना वाईट संगत लागू नये म्हणून स्वतः कसं शिस्तीने वागू नये हेही मुलांना सांगितलं म्हणजे मुलांना जसं सातच्या आत घरात याचं बंधन आहे तेच बंधन मी स्वतःलाही लावून घेतलं म्हणजे अंधार पडला की आम्ही सर्वजण घरात असतो त्याचं कारण हेच की वाईट संगत लागू नये मी गेली तीस वर्ष पत्रकारितेमध्ये मात्र कधीच कुठल्या पार्टीला गेलेलो नाही की मित्रांसोबत टवळके करत आणि टाईमपास करत कधी फिरलो नाही मित्र हजारोंच्या संख्येने जमवले पण मित्रांसोबत चुकीची गोष्ट कुठलीच कधी केली नाही मला एकही मित्र व मला ओळखणारा एकही माणूस मी चुकीच्या माणसांच्या संगतीमध्ये होतो असं कधीही सांगणार नाही जी चुकीची माणसं आयुष्यात आली त्यांच्यापासून दूर झालो आजही चुकीच्या मित्रांपासून चार हात लांब जात आहे याच गोष्टी मुलांना शिकवल्या तर त्यांना ती जबरदस्ती वाटते मला किरण सोनची दोन्ही इंजिनियर मुलं जेव्हा चोरीच्या आरोपाखाली नाहक जेलमध्ये जातात तेव्हा मात्र ही जबरदस्ती किती आवश्यक आहे याची खात्री पडते वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये जे सहा तरुण सात लाखांच्या सळ्यांसाठी अटक झाले आहेत त्यामध्ये चार तरुण हे चक्क सिव्हिल इंजिनियर आहेत विशेष म्हणजे सर्वजण एकमेकांचे जवळचे मित्र आहेत त्यांची वय ही जवळपास सारखीच आहे केदार सावंत हा चोवीस वर्षाचा आहे आंबिस्ते गावचा नीरज सावंत हा बावीस वर्षाचा आहे तोही आंबिस्तेचा आहे प्रशांत विजय पाटील हा चोवीस वर्षाचा तो भावे करताय अमर मोहन शिर्के हा पंचवीस वर्षाचा हा मेट्स आहे हे चारही तरुण हे सिव्हिल इंजिनियर आहेत हे चारही तरुण हे चांगल्या घरातील आहेत आता चांगल्या घरातील चांगले शिक्षण घेणार आहे या वाईट मार्गाकडे कसे वळले याचं एकच उत्तर आहे ते म्हणजे वाईट संगत हे खूप लहानपणीच मनावर कोरलेली एक गोष्ट आजही आम्हाला आठवत ती गोष्ट म्हणजे एक कांदा नाचता निघाला की सगळेच कांदे सडतात तो नाचता कांदा वीज बाजूला फेकला नाही तर सगळ्या कांद्यांची वाट लागते तोच प्रकार सध्याच्या तरुण पिढीलाही लागू होतो आपल्या संगतीमध्ये एक दुर्गुण मित्र आला की त्याचे सगळे दुर्गुण हे आपल्याला लागायला वेळ लागत आणि एकदा का एक पाऊल म्हणजे पहिलं पाऊल चुकीचं पडलं की त्याच्या पुढची पाऊल जी आहे ती आपोआप चुकीची पडायला सुरुवात होते तोच प्रकार या तरुणांच्या बाबतीमध्ये झाले आहे हे संगत चुकीची मिळाली आणि आयुष्याचा सत्यानाश झाला आता या दरोड्याच्या गुन्ह्यातून त्यांची कधी सुटका होईल हे कोणाला सांगता येत नाही त्याला कारण असं की त्यांना मुद्दे मला सह पकडलेला आहे म्हणजे आय पी सी कलम एक्केचाळीस ऑब्लिक दोन हजार वीस आय पी सी एकशे वीसचा ब तीनशे एक्केचाळीस तीनशे पंच्याण्णव तीनशे अठ्ठ्याण्णव तीनशे एकोणसत्तर आणि पुन्हा रिव्हॉल्वर वापरलं म्हणून आर्मॅक 
अशी भरभक्कम कल पोलिसांनी लावले आहेत त्यामुळे बरेच दिवस त्यांना तुरुंगात सडल्याशिवाय आता पर्याय उरलेला आहे या चार उच्च शिक्षित तरुणांच प्रथमेश अनिरुद्ध पाटील हा बावीस वर्षाचा तरुण बोरांड्याचा व प्रशांत राजू पाटील वय तेवीस हा शिरसाळचा हे दोघेही अटक आहेत यामध्ये प्रथमेश हा चांगल्या घरातील मुलगा म्हणजे खरं तर त्याचे वडील अनिरुद्ध पाटील हेही माझे चांगले मित्र आहेत चांगले परिचित आहेत मग तो शाळेत जीवनापासून वाईट संगीत वाढल्याने त्याच्या अवगुणांनी आता परिसीमा गाठली आणि त्याच्यामुळे त्याच्या वडिलांनीही हात टेकले मुलं एकदा का हाताबाहेर गेली त्यांच्या चुका एकदा आपण दुर्लक्षित केल्या की पुढे ती कशी वाया जातात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हा प्रथमेश त्याच्यावर आधीच चार गुन्हे आहेत आणि हा पाचवा त्याला गुन्ह्यांची व गुन्हेगारीची सवय झाली असेल त्यामुळे त्याच्या बाबतीत फारसं कुणाला वाईट वाटलं नाही मात्र बाकीच्या तरुणांची अक्षरश दया येते अध्याप मंदार पाटील बोरांडा भावेश पवार प्रतीक भुई हे चांदीचे तर अमय भाटी हा पुरुष या चौघांना अटक व्हायची म्हणजे खर तर अजून चार कलाकार म्हणजे खर तर त्यांना गॅमलर म्हणूया जे नियमितपण कंपन्यांमधून स्टील उतरवतात आणि जे स्टील विकतात त्यांचाही यामध्ये सहभाग म्हणजे पोलिसांनी खरंच तपास केला म्हणजे पोलीस तर आता मॅनेज झाले नाहीत तर हे प्रकरण खूप चांगल्या पद्धतीने ते खणून काढतील आणि ही जी कीड आहे स्टील चोरची ती कायमची बंद होईल म्हणजे पोलीस आता ह्या फरारी जे चार आरोप आहेत त्यांचा तपास करत आहेत मात्र या चार तरुणांबरोबर अजून जे चार गॅमलर आहेत त्यांचाही जर तपास केला तर तेही जेलमध्ये जातील ते केवळ वाईट संत आणि तात्काळ मिळणाऱ्या एजी म्हणून म्हणजे सात लाखांच्या लोखंडी सलांसाठी आता सध्या निष्पन्न झालेले आरोपी दहा आहेत अजून चार त्याच्यामध्ये यायचे आहेत आता ह्या दहा पैकी किती तरुणांचा प्रत्यक्ष गुन्ह्यांमध्ये सहभाग होता तर तो फक्त पाच तरुणांचा या पाच तरुणांनी दिनांक आठ फेब्रुवारी रोजी बोरांडा फाटा येथे एकत्र येऊन स्टील चोरीचा प्लॅन आखला अगदी ते ट्रेलर लुटण्याचा प्लॅन आखला आणि तो विकण्यासाठी त्यांनी ग्राहक ही शोधले म्हणजे ग्राहक कोण तर हे इंजिनियर सावंत बनले इंजिनियर झाल्याने त्यांना बांधकाम विभागाकडून कामं मिळत होती या बांधकामासाठी त्यांना स्टील लागत होतं रिसर स्टील खरेदी करायला गेल्यानंतर जी एस टी सर्व सर्व कर लावून ते महाग पडतात पण असे चोरीचे जर घेतले तर ते निम्म्याहून अधिक किमतीमध्ये आपल्याला मिळतात असे चोरीचे स्टील घेणारे सावंत बंधू हे काही एकटेच नाही तर जवळपास सगळेच ठेकेदार व अर्ध्याहून अधिक बिल्डर हे स्टील चोरीनेच घेतात म्हणजे पोलिसांनी बांधकाम झालेल्या व सुरू असलेल्या ठेकेदारांकडे व बिल्डरांकडे त्यांनी कामामध्ये वापरलेल्या स्टीलच्या पावत्या जर मागितल्या तर नव्वद टक्के ठेकेदार व बिल्डर हे या स्टील चोरीमध्ये सामील असल्याचं लक्षात येईल म्हणजे चोरीचे स्टील सहज मिळत आहेत अगदी कमी किमतीमध्ये मिळत आहे रादरोस मिळत आहे मग ते कधीही बंद होणार नाही कारण सर्वांचीच हप्ते बंद होते आता सर्वजण चोरीचे स्टील वापरतात मग आपणही वापरू असा विचार या सावंत बंधूंच्या मनामध्ये आला असावा त्या चोरीचं स्टील विकणारे मित्रच त्यांनी त्यांच्याशी सौदा केला आणि या सौदागरांनी चक्क स्टीलचा ट्रेलर लुटण्याचा प्लॅन आखला अगदी फिल्मी स्टाईलमध्ये हा ट्रेलर लुटलेला दिसत अगदी तोंडाला फडके बांधून हातामध्ये रेव्हॉल्वर ठेवून ट्रेलर क्रमांक एम एच त्रेचाळीस पब्लिक यु सेव्हन नाईन सेव्हन सिक्स हा खोपरी इथे आढळला चालक दीपक शिवप्रसाद व वाहक अभिषेक सिंग यांना रिव्हॉल्वरचा धाक दाखवून खाली उतरवलं व सोबत असलेल्या निळ्या रंगाच्या वेळेनं गाडी टाकून पुढचा प्रवास त्यांनी सुरू केला म्हणजे ट्रेलर बोरांडा गावाजवळ नेऊन तिथे जे सी बीने खड्डा खोलून त्यामध्ये सोळा टन स्टील हे उतरवलं म्हणजे गाडीमध्ये एकूण सव्वीस टन स्टील होतं ते पूर्ण काही उतरवलं नाही दहा टन स्टील हे तसंच ठेवलं आणि रात्री उशिरा चालक व वाहक यांना मुंबई अहमदाबाद मार्गावरील चिल्लार फाटा येथे नेऊन सोडून दिलं तर ट्रेलर कंचाड परिसरात सोडला हे सगळं अगदी धाडसाने केलं मात्र डोकं न वापरल्याने सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये या ट्रेलरच्या बरोबरीने प्रवास करणारी निळ्या रंगाची वेळ ना पोलिसांनी सहज पकडली खोपरी ते चिल्लार फाटा या दरम्यान सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर चोर अलगद पोलिसांच्या ताब्यात सापडले वेरणा गाडी ताब्यात घेतल्यानंतर धागेदोरे मिळाले आणि चोर पोपटासारखे बोलू लागले एकमेकांची नावं घेऊ लागले त्यातूनच या स्टील चोरीचा प्रारंभ तपास करा आज चांगल्या घरातील उच्च शिक्षित तरुण मुलं तुरुंगामध्ये सडत आहेत म्हणजे खरं तर त्यांना चार दिवस पोलीस कसोडीमध्ये ते वाड्यामध्ये होते आता ते आधारवाडी जेलमध्ये म्हणजे कल्याणला आहेत तुरुंगामधली जी वाईट परिस्थिती आहे 
तिथे सगळं अनुभवत आहेत ही चांगल्या घरातली मुलं म्हणजे अत्यंत श्रीमंती मध्ये लोळणारी ही जी मुलं होती ती आता तुरुंगात कळत आहेत की केवळ वाईट स्मृती मुळात आणि झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात ही जी मनी मिळवण्याचा हव्या ठरल्या कुणालाही काम धंदा न करता पैसा मिळाला पाहिजे अशी सध्याच्या तरुणाला वाटते त्यामुळे ते वाईट मार्गाला जातात वाईट व चुकीच्या गोष्टींकडे आकर्षित होतात या विषयावर मी अनेकदा लिहिलंय खूप सारी भाषणे केली म्हणून माझा मुलगा अठरा वर्ष झाल्यानंतर त्याला सर्वात आधी माझ्या शेतात पिकणारा भाजीपाला मी त्याला विकायला लावला त्याला वाडा मार्केटमध्ये बसवलं म्हणजे पैशांची खरी किंमत काय असते हे त्याला कावी म्हणून त्याला अठरा वर्षापासूनच मेहनत करायला शिकवलं मेहनतीचा पैसा कसा कमावता येतो हे त्याला भाजीपाला विकायला बसवून शिकवलं म्हणजे आजही तो विकतोय त्याला इंजिनिअरिंगला पाठवल्यानंतर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनचा व्यवसाय हा मी त्याला माझ्यासोबत घेऊन करायला लावला मी तो एकीकडे इंजिनिअरिंग करतोय आणि त्याचबरोबर तो माझ्यासोबतही असतोय तो केवळ त्याला अनुभव यावा मेहनत काय असते पैसा कोणत्या चांगल्या मार्गाने कमावता येतो हे काव म्हणून म्हणजे आधी त्याच्याकडे फालतू मित्र नाहीत किंवा त्याच्या फालतू मित्रांकडे त्याला जाऊन दिलेलं नाही त्याला पूर्णपणे बिझी ठेवलंय आणि तो अत्यंत चांगल्या प्रकारे तो माझ्याबरोबर काम करतोय म्हणजे आज खरं तर आज पालकांकडे खूप पैसा आहे म्हणून मुलं श्रीमंतीमध्ये जी लोक आहेत ती बऱ्याच अंशी ही बिघडून जात आहेत म्हणजे खरं तर पालकच त्यांना बिघडत आहेत त्यांना मेहनत माहीत नसते त्यांना व्यवसाय कसा करावा हे माहीत नसते त्याच्यामुळे श्रीमंत पालकांच्या डोळ्यासमोर त्यांची मुलं ही वायाता दिसत आहेत या मुलांना वयात येताच योग्य प्रकारचं जर मार्गदर्शन केलं तर आजची पिढी योग्य दिशेने जाईल नाही तर चांगल्या घरची चांगली शिकलेली मुलं ही अशा प्रकारे तुरुंगात सडत राहते आणि आई वडिलांना पश्चाताप करण्यापासून काहीही पर्याय उरणार म्हणून तर माझं नेहमीच म्हणणं असतं की तरुणांना बूट पॉलिश पासून अगदी डोक्याच्या मालिश पर्यंतचा कुठलाही व्यवसाय करण्याची तयारी ठेवा तरच आपला निभावा लागेल नाहीतर येणारा काळ हा भयावदा साचणार पालकांनीही आपला मुलगा नेमका काय करतो कुणाच्या संगतीमध्ये असतो याकडे गांभीर्याने पाहिला होता कारण संगतीमध्ये तरुण घेडतात आणि तरुण हे बिघडतात म्हणून वाईट माणसांची सावली ही आपल्या मुलांच्या अंगावर पडता नाही वाईट मित्र आपल्या मुलांच्या आसपास ही फिरत कामा नये आणि रात्री सातच्या आत पूर्ण कुटुंब हे घरात एकत्र आलं पाहिजे एकमेकांशी चर्चा झाली पाहिजे विचार विनिमय करूनच निर्णय घेतले पाहिजे चांगल्या वाईटाची जाणीव ही मुलांना वेळीच करून दिली पाहिजे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्या मुलांच्या प्रत्येक हालचालीवर आपलं बारीक लक्ष असलं पाहिजे तर तरुण मग काही प्रमाणात मर्यादित राहील नाहीतर त्यांचा भविष्य काळ हा खडतर आहे आणि त्यांच्या भविष्य काळाबरोबरच आपल्या उतार वयातील आपला काळही हा पश्चातापाच असतो म्हणजे आपल्या हातामध्ये पश्चाताप केल्याशिवाय काहीही उरणार नाही म्हणजे मला सगळ्याच पालकांना म्हणणं आहे की गरीब असो श्रीमंत असो की त्यांच्या मुलांना मध्ये सांगणं आहे की सगळ्या ज्या वाईट गोष्टी आहेत त्या वाईट गोष्टींपासून जर आपण दूर राहिलो तर आपण यशस्वी होऊ शकतो नाहीतर आपल्या बरोबरच आपल्याही पालकांची आपल्याही आई वडिलांची अवस्था ही अत्यंत वाईट करू शकतो म्हणून आता पालकांनी सावध व्हायला हवं म्हणजे मुलं कोणतं शिक्षण घेतात मुलं आपली नेमकी काय करतात हे जर आपण तपासलं नाही तर आपल्याला पश्चातापाशिवाय आपल्या हातामध्ये काहीही उरणार नाही प्रश्न अशाच प्रकारच्या घटना आम्ही नियमितपणे तुमच्यासमोर घेऊन येतो ह्या घटना नियमितपणे ऐकायच्या असतील अगदी चांगल्या चांगल्या गोष्टी जर आपल्या मुलांच्या कानावर पडाव्या असं वाटत असेल तर मशाल न्यूज नेटवर्क हे चॅनल सबस्क्राईब करा ही घटना जर लोकांपर्यंत पोहोचावी असं तुम्हाला वाटत असेल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत तिथे जावे असं वाटत असेल तर हा व्हिडिओ शेअर करा आणि जर आवडला तर लाईक अवश्य करा धन्यवाद